ചെങ്ങറയിലെ ആ കേസ് എന്തോ മിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളതാണോ എന്നിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കേസിന് ഒരു ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാരാ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പോഴും ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ശരിക്കും എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് കിട്ടിയ എവിഡൻസുകൾ മാറ്റാവുന്നൊരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെന്ത് പറ്റി പിന്നെന്ത് പറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കണ്ടേ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായത് പോലെ ഒരു ദജാവ് പോലെ എന്താ എത്താത്തത് എങ്കിൽ ഇനി എത്തുമ്പോ വിളിച്ചാ മതി നല്ല ക്ഷീണം ഞാനേ ഇതൊക്കെ അകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം രഞ്ജിത്ത് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ടി സി എസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് എന്താ അതിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചാണോ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കണം കുറെ നാളായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നോക്കണം എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ചാടിക്ക് ഒരു ജോലിയൊന്നും കളയല്ലേ ഈ ജോലിയുടെ ലേബൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് അച്ഛനും അമ്മയും ജർമ്മനിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കേ ഇങ്ങനെ പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഓ പറയുന്ന ആളുടെ നമുക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ ഡാഡിയെ പോലെ ദുബായിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ല അതൊരു ചെറിയ കടയാണ് എന്തായാലും ഡോക്ടർ കപ്പലിൻ്റെ അത്രയൊന്നും വരുത്തില്ല ആ പിന്നെ നിന്റെ ചേച്ചി വിളിച്ചായിരുന്നു നീ എന്താ കുറേ ദിവസമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ നമ്പർ മാറ്റിയ കാര്യം ഞാനങ്ങ് മറന്നിരിക്കുവായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പറയൂ നിന്റെ ചേച്ചിയല്ലേ നീ എങ്ങ് ഡീലേ നമ്മളെവിടാന്ന് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല ആ ചേച്ചി ആ മാറ്റിയിരുന്നു ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ആ ചെറിയ ജലദോഷം ചിത്ര അവൾ നാട്ടിൽ പോയല്ലോ ഓ ജോലി അസോഷ്യൽ ബോറിങ് ഇവിടെയാണോ അമ്മ താമസിച്ചിരുന്നത് ആ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും താമസിക്കാറില്ലേ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് നാൾ വാടക കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് തൂത്ത് ഉടച്ചിട്ട് പോകും എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയോ എന്താ ഇവിടെ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് പിന്നെ സത്യം അവളിടയ്ക്ക് ആ ജനന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കും അയ്യോ ആണ് 
ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളും കൂടെ ലീവ് എടുത്തത് കൊണ്ടാവും രഞ്ജിത്ത് കൂടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്കാകെ ദേഷ്യമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങേരോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണല്ലോ ലീവിന്റെ കാര്യം ഇനി കല്യാണം എടുപ്പിച്ച് ലീവ് എടുക്കുമ്പോ അത് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നാ മതി തലപ്പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി രഞ്ജിത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പഴയ വീട് ഒരു പട്ടിക്കാട് ആ ശരി വൈകിട്ട് വിളിക്കാം അല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ വീട് മാത്രമേ കണ്ടോളൂ അപ്പൊ ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കിയതാല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നതാ എന്റെ വുഡ്ബിയുടെ വീട് എവിടെയാ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നതാ ഇവിടെയാണോ താമസം അതെ എന്താ അല്ല ഇവിടെ ആളുണ്ടാവും ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുമ്പ് എവിടെ കണ്ടതുപോലൊരു തോന്നൽ കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ബിൽഡിംഗിൽ എവിടെയോ കൊച്ചിയിലാണോ ജോലി അല്ല ഞാൻ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ആ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കും ഓ പക്ഷേ നല്ല ഫെമിലിയർ ഫേസ് അതാ ചോദിച്ചത് എന്റെ പേര് ചിത്ര പേരെങ്ങനെയാ ചിത്രേ നിന്റെ ഫോണിൽ ആരാ വിളിക്കുന്നു ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ വേറൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ പറയാൻ അത് കള്ളവാണെന്ന് അയാൾക്ക് കേട്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണും ഒന്ന് മിണ്ടിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നീ അവന്റെ ഹിസ്റ്ററി കേട്ടാ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്കേ പോവില്ല അതെന്താ അത് പണ്ടോരോരുത്തര് പറഞ്ഞ കേട്ട കഥയാ അവനെ പറ്റി എന്ത് കഥ അവനൊരു ദുർമന്ത്രവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വിശ്വസിക്കൂ പിന്നെ ചുമ്മാ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ കരുതി പക്ഷെ അവനെ പറ്റി ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാണ് ഇവൻ ഇവിടെ നല്ല വളർന്നത് ഇവന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇവന് പോലും വലിയ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല ഇവനെ വളർത്തിയതൊക്കെ ഇവന്റെ ഒരു അപ്പൂപ്പനാണ് അയാൾ ഇവന്റെ സ്വന്തം അപ്പൂപ്പനാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അങ്ങേരി പറഞ്ഞ ദുർമന്ത്രവാദം ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആൽ അനിപ്പെട്ട ആളാ അങ്ങേരി ചെറുപ്രായത്തിലെ ഇവനെ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഇവൻ ഈ പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇവൻ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒൻപതും പത്തും വയസ്സായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കൊളുത്തി തള്ളിയിട്ട് കൊന്നു അത് വലിയ വാർത്തയായി പോലീസ് കേസൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഇവനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞ റീസൺ കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കണ്ടു അതിനവരെ കൊന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ജോനേൽ ഹോമിലെ കുറേ നാളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ചത്തുനാര് കണ്ടു പിന്നെ അവൻ കുറേ നാൾ അവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞിട്ട് പല പല ജോലികൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഡാർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലോ ഇയാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ കല്യാണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു പാസ്റ്റുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ജീവിക്കുമോ അതിനെന്താ അത് അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ മൈൻഡ് റേജിൽ പറ്റിയൊരു തെറ്റ് ഇപ്പോൾ ആൾ മാറിക്കാണും പക്ഷേ ആള് വല്ലാത്തൊരു ഇൻട്രോയ് ടൈപ്പാ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്ന ആളുകൾ മാറും
ഇപ്പം എന്താ നോക്കി നിൽക്കും അവിടെ അതൊരു വിട്ടില്ലേ അല്ല കഥയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് വട്ടല്ല അല്ല ഈ വക കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ക്രേസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ നീ വലിച്ചോ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോകാണ്ട് എന്നോട് മിന്നാൻ വരണ്ട ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കണം ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് എന്ത് ബോറല്ലേ ടെൻഷൻ പിടിച്ച പണിയും കേൾക്കാനൊക്കെ രസമുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച ഇനി പോകണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഈ സിറ്റി ലൈഫ് ഇഷ്ടമേ അല്ല പതിനാറ് കൊല്ലം ദുബായ് പിന്നെ കോളേജ് വർക്ക് എല്ലാം സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജസ്റ്റ് വല്ല ട്രിപ്പിൽ മാത്രമേ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ ആ അത് ശരിയാ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് അവസാനമാണ് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസം പെട്ടെന്നൊരു മഴ വന്നു ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ സൈബർ പാർക്കിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പഴയ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മഴയത്തൊരു ഫയലും പിടിച്ച് നീ ഓടി എത്തി മഴയ്ക്ക് ശക്തി കൂടി അടിമുടി ആകെ നനഞ്ഞൊരു പരുവത്തിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്തു എൻ്റെ കുടക്കീഴിൽ നിന്നെ കുട കൂട്ടിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നിന്നോടത് പറയാനും തോന്നി മറക്കല്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ നീ ആരുടെ കൂടെ കിഴി കയറി അങ്ങ് പോയി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്താ തോന്നിയത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ലൈഫ് ഒരുമാതിരി മരവച്ച അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് വരെ പെട്ടെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി പിന്നീട് നിന്നെ കുറെ തവണ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ആ സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നി സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ വെറുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവിതം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നി ഈ വെറുക്കാനും മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ നീ എന്തെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് നിന്റെ അമ്മ എന്നോട് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും വിളിച്ചിട്ട് നീ അല്ലേ ജർമ്മനിക്ക് പോകാഞ്ഞത് ഇന്ന് 
ഇന്നലെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ പരിപാടി ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ തീ കൂട്ടിട്ടിട്ട് താൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്തു അന്നേരം എന്നെ കണ്ടു തന്നെ പോലെ ഒരാളെ കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്താ അന്നേരം വന്ന് നോക്കാഞ്ഞത് പേടിച്ചിട്ടാണോ പകലായപ്പോ ധൈര്യം വന്നല്ലേ ഒക്കെ ഒരു തോന്നല എനിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അത് താൻ ഒറ്റയ്ക്കായത് കൊണ്ടാ പോകരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളല്ലേ അവൻ്റെ വീണ്ടു പരിസരത്ത് അവൻ തീ കത്തിക്കോ അതിൽ ചാടും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ നീ എന്തിനാ അതൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ നിനക്ക് അയാളെ പേടിയാണോ അയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നീ തന്നല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അയാൾ ഈ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരായാൽ നമ്മൾ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നേ അവൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ അത് അവൻ്റെ സ്ഥലം അവൻ്റെ സൗകര്യം നീ എന്തിനാ അതിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ എങ്ങനെ താണെന്ന് ആരും ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത് അയാൾ നോർമൽ അല്ല ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നിടത്ത് പോകും അത് നടക്കും നിന്നെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇത്രേ പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്താ പക്ഷെ നീ അതിൽ കിടക്കുന്നത് ഇത്രേ നിനക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വരെ കുറച്ചെങ്കിലും നീ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അതല്ല സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് തീ കണ്ട അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ആളെ കണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യം അതെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് മതിയോ ഇനി നിർത്ത് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെ സ്വൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇരട്ടിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ആരോ കിട്ടിയത് അവനായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടാ പോയത് നീ എങ്ങനെ പുറത്തു കിടന്നത് അയാൾ ആരാ നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ മുറിവ് എങ്ങനെ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇരുട്ടിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ആരോ വെട്ടിയതാ ഈ കഥകളൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കായിരുന്നു വിശ്വാസമില്ല ഇത്ര ആറുമാസ പരിചയം അതിനപ്പുറത്തുള്ള നീ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുവാണ് എന്റെ കയ്യില് മോതിരം വിട്ടു തന്നാലും ഇത്ര
എനിക്കൊരു മറുപടി പറയാനില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ചെയ്തെനിക്കറിയില്ല എനിക്കെന്താ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല എന്റെ തല പെരുകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് അവരെ കാണാതായപ്പോൾ മൊബൈൽ കോൾസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ വീട് കണ്ടെത്തി വീടിനുള്ളിൽ അഴുകിയ ശവശരീരങ്ങൾ പിന്നെ ആ കേസിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണമായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തു അവരോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിനെ എൻക്വയറി ചെയ്തു അപ്പോൾ തൊട്ടാണ് ഈ തിയറിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇവരെ അറിയുമോ ചിത്രയും രഞ്ജിത്തും ഇവർ രണ്ടാളും ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവര് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റും കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവരുടെ ബോഡി കിട്ടുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് രണ്ടുപേരും കൂടി ലീവ് എടുത്ത് എവിടെയോ കറങ്ങാൻ പോയിരുന്നതാ ഇയാളോ ആ ഇയാളും ഇവിടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇയാളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലുതായൊന്നും അറിയില്ല ഇയാൾ അങ്ങനെ ആരോട് മിണ്ടാറില്ല ഒരു എക്സ്ട്രീം ഇൻട്രോവേർട്ട് അധികം ആർക്കും ഇയാളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരാറും ഇല്ല റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയിന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇയാൾക്ക് ചിത്രയോട് എന്തോ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അവളത് റിജക്ട് ചെയ്തു സാർ ഞങ്ങൾ അടുത്ത താമസം എന്നല്ലാതെ കൂടുതലോട്ട് മാറിയില്ല സാർ ഇയാൾ അങ്ങനെ ആരോടും മിണ്ടാറില്ല ഇയാൾ ചിത്ര സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ചിത്ര പല പ്രോട്ട് ഇയാളെ ഒഴിവാക്കി വിട്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം പാർക്കിംഗ് സൈഡിന് അവിടെ വെച്ച് രാത്രിയിൽ രഞ്ജിത്തും ഇയാളും കൂടെ ഇതും പറഞ്ഞ എന്തോ വാക്കുകർക്കം പോലെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് ഇയാളെ തല്ലുന്ന കണ്ടു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്തായാലും പേര് അരവിന്ദ് അരവിന്ദ് അനന്തൻ ഓക്കെ യു മേ ഗോ താങ്ക് യു സാർ സാർ ഒരു കാര്യം ഈ കേസുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലവൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് റൂമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആന്ധ്രാക്കാരൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരിലെ എഴുപതുകളിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പുള്ളി ഒരു എട്ടൊമ്പത് മാസം കൊണ്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം അരവിന്ദനെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എഴുപതുകളിൽ ഗുണ്ടൂരിൽ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ മുക്കിക്കൊന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പയ്യനെ പോലെ അരവിന്ദനെ കണ്ടാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുള്ളി രൂപസാദൃശ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാവും അയാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു സാർ ഇൻ കേസ് അരവിന്ദ് അനന്തൻ ആ പയ്യനുമ്മ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അയാൾക്ക് ദുർമന്ത്രവാദം വഴി ആളുകളുടെ മൈൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വാട്ട് സാർ ഹിപ്നോട്ടിസം പോലെ ആ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് സാർ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പുള്ളി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് മരിച്ചു പോയെന്നാ കേട്ടത് അരവിന്ദനന്ദൻ ഒരു ഫേക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അയാളുടെ മുഖസാദൃശ്യം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആയേക്കാവുന്ന ചില ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ എഴുപതുകൾ മുതൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ പ്രായം അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സത്യമാണ് അയാളെയും ചിത്രയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടവരുണ്ട് അവർ ആ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചതിന് തെളിവുകളും ഉണ്ട് അവിടെ ചില റിച്വൽസ് രഞ്ജിത്തിനെ കൊണ്ട് ജയിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ചിത്രയുടെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിത്ര എവിടെയാണെന്ന് പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കാൻ രഞ്ജിത്തിനെ ആ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരാളാക്കി താമസിപ്പിച്ച് കാണണം അയാൾ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ആ വീടിനടുത്ത് തന്നെ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഏതോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അയാളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി ആ സമയം ചിത്രയെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ രഞ്ജിത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത് പക്ഷേ അയാൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്തത് 
ഒരുപക്ഷെ ചിത്രയാൽ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതോ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമല്ലായിരുന്നു അയാളുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നും അറിയില്ല He is missing. But he might be somewhere, living in or burning some other identity. Thank you.